درود بر شما دوستان گرامی آراد هستم و توی این ویدیو به امتحان چهارم به چهارمین تست میپردازیم تا تست چهارم مثل همونای دیگه 24 تا تست داریم بریم اونها رو ببینیم که چه چیزهایی اومده ازش نکاتی رو یاد بگیریم چهار گزینه یا دو گزینه یا ترو فالس بریم و با اولین پرسش دست به کارش اوکی چه دقیقه وقت داریم بریم ببینیم چی کار میتونیم اوکی okay, بریم با اولین پرسش آغاز کنیم پرسش اول میگه که What was the last battle between Great Britain and France جنگ پایانی بین آخرین جنگ بین فرانسه و بریتانیا کدوم جنگ بود اون جنگ واترلو بود جنگ واترلو آخرین جنگی بود که این دو تا کشور با هم دیگه داشتن جنگ هیستینگ زن و جنگ های دیگه هم داشتن با هم دیگه جنگ های ست سال و اینها که اونا رو حالا به پرسشاش که برمیخوریم باز میکنیم توضیح خواهیم داد هر کدوم یه توضیح دار اما جنگ واترلو بود که بین این دو تا کشور در سال 1815 برگزار شد که انگلیسی ها برنده شدن بریتانیایی ها برنده این جنگ بودن ناپولئون از فرانسه شکست خورد دوک ویلینگتون که در واقع دوک همون میشه لقبی که به بزرگای ارتش را بزرگای مملکتی میدادن تو انگلستان دوک آف ویلینگتون این جنگ رو پیروز شدن که اکساش هم به حال یکی از مشهورترین اکساش یا در واقع اکس که نه در واقع پورتره و نقاشی که به این موضوع ارتباط داره همینی هست که روبرون میبینیم این جنگ توی اروپا در واقع تو نه توی خاک انگلستان بلکه توی بلژیک و هلند امروزی در گرفت و بالاخره آخرین جنگ هم بود و فرانسه هم انگلیس هم پیروز این جنگ بود اوکی بریم پاسخ رو چک کنیم The Battle of Waterloo کاملا درسته بریم سراغ بعدیش اوکی جنگ پرسش بعدی uh, Which flower is associated with Wales اوکی میدونیم که هر شهارت کشور Wales نوردن آیلند سکاتلند و انگلند هر کدوم گله های خودشون رو دارن گله های بهشون ارتباط داده میشه در واقع سمبولشون هست سمبول ویلز دفادل یا همون گله نرگس هستش دفادل نرگس سمبول ویلز هست روز سمبول انگلستان هستش شمراک سمبول ایرلند شمالی هستش و فیسل مال سکاتلند سمبول سکاتلند جالبه بدونید که روز قرمز سمبول ایرانه روز انگلیس روز قرمزی هست که داخل خودش یه دونه روز سپید رنگو داره که داستانش هم برمیگرده به جنگ در واقع وار اف روزز که در موردش حالا در موردش خودش توضیح دادم آره وار اف روزز که شک... در واقع حالا بهش میرسیم این شد که ما یه روز قرمز رو داریم که داخلش یه روز سپید رنگه بهش میرسیم اما پاسخ این پرسش ویلز کدومی که میشه؟ میشه دفادیو یا همون نرگز ببینیم چک کنیم کاملا درسته میریم سراغ پرسش بعدی پرسش بعدی میگه که During the reign of Charles II parts of London were destroyed What was the cause of this? Uh, destruction. در زمان حکرانی چارز دوم لندن قسمت بزرگی از لندن از بین رفت uh, اون زمان خب لندن کچکتر هم بود و قسمت خیلی بزرگی از لندن بود که با این موضوع از بین رفت و اون چی بود؟ یه آتیش بود آتش دوزی بزرگ لندن که سبب شد بس مناطق بسیاری سوخت در شمال رود تیمز سمت شمالی رود تیمز قسمت بسیار بزرگی از جمله سین پولز کاتدرال سوخت و از بین رفت بذارید یه عکسی هم ازش ببینیم اوکی okay, اینم یه سری از نقاشی هایی که مربوط هست به اون زمان میگم به اون واقع این دو سپتام تا پنج سپتامبر 1666 این آتش سوخت و مناطق بسیار زیادی که حالا نقشش هم اینجا هست از شمال رود تیمز رو سوزند و حتی سینت پولز کاتدرال که در اینجا توی تصویر مشخص هست مرکز تقریبا میشه گفت مرکز آتش سوزی بود به کل از بین رفت مناطق بسیار زیادی از بین رفت سوخت تا نزدیک به چیز به همین تاور اف تاور اف لندن یا هم تاور بریج تا اونجا کلا نه لندن بریج هم نه تاور اف لندن تا اونجا کلا رفت سوخت و از بین رفت اوکی حالا 
بریم سراغ پرسشمون پرسشمون گفتش که این قضیه چی بود در زمان چارلز دوم اینو یادمون باشه در زمان چارلز دوم در سال 1665 یه بیماری اول بود سال بعدش یه سال بعد از اونم این آتش سوزی بود دو تا بلا پشت سرم که این در واقع بزرگترین بلا بعد از چیزه میشه بعد از اون یکی بلک دف بعد از مرگ سیاه هست شالا به اونم میرسیم خب بریم سواغ این درست بود بریم سواغ بعدیمون بعدی میگه که اوکی. بعدی میگه که How often are general elections held in the UK هر چند سال یه بار ما انتخابات general election داریم یعنی MP یا members of parliament هر چند سال یه بار در واقع انتخابات برشون داریم که میشه 5 سال این رو یادمون باشه به هر 5 سال یه بار انتخابات ام پی رو داریم اگر ام پی بمیره یا ریزاین بشه ریزاین کنه اینها خب داستانش فرق میکنه که به اون میرسیم اما اینو از اینجا از این پرسش اینو با خودمون ببریم اینو به خاطر بسپاریم هر 5 سال یه بار ام پی آر دوباره باید انتخاب بشه اوکی اینم درست بود میریم سراغ بعد بعد میگه که Scotland has its own note banks which are valid everywhere in the UK Scotland پول خودش رو داره یعنی اسکناس های خودش رو داره که در همه جای UK بریتانیا در همه جای انگلیس و Wales Northern Ireland اعتبار داره این درسته یا نه این جمله کاملا درسته Scotland و Northern Ireland پول خودشون رو دارن ولی خب دال ستت میتونم بکنم توی جایی مختلف این کشور چک میکنم درسته بریم سراغ پرسش بعدیمون پرسش بعدی What charity works to preserve important buildings uh, coastline and countryside in the UK uh, National Trust National Trust که الان لوگوش رو هم میارم براتون National Trust اگه از لوگوش هم که نگاه کنیم خودش به امون میگه که برای طبیعت اصلا از رو لوگوش میشه اینو فهمید اوکی okay, اینم لوگوش نشنال تراست که لوگوش یه بلوت هستش در واقع یه شاخه بلوته اینجا میبینیمش توی مردای مختلف نشنال تراست در واقع یک چریتی چی میگیمش خیریه هستش که برای نگهداری ساختمون های قدیمی ساختمان خاص حالا ساحل های کشور و مناطق طبیعی دور اطراف کشور هست دور اطراف شهرها در واقع فعالیت میکنه دیدن این لوگوها و اینها رو وقتی میبینیم سرچ میکنیم میبینیمشون تصویر میذاره تو ذهنمون که دیگه وقتی به این پرسش میخوریم فراموش نکنیم امیدوارم که این کمک رو بکنه پس کدوم که چریتیه تو این چارت چریتی که اینجا نام برده همه اینها چریتی هم ولی این یه دونه کارش با امپورتنت بیلدینگز کوستلاین و کانتری ساید هستش دی نشنال تراست اوکی چک میکنم درسته بریم سراغ مورد بعدیمون مورد بعدی Could Britain refers only to England, Wales and Scotland این درسته یا نه ما توی UK انگلیس، ویلز، سکاتلند و ایرلند شمالی رو داریم اما الان داره میگه که Great, Great Britain به, به این ستا و یعنی ایرلند شمالی رو از قلم انداخته آیا این درسته؟ کاملا درسته پاسخش عرب میشه true کاملا درسته چون Great Britain به جزیره بذاریم روی تصویر این رو توضیح بدم براتون اوکی بریم همینجا از روی تصویر این رو بهتون بگم همینجور که اینجا میریم روی تصویر Great Britain به Scotland, England و Wales به این ستا در واقع این ستا رو include میکنه وقتی میگیم مثلا Great Britain این ستا رو داریم میگیم یعنی این جزیره رو کلا مد نظر داریم و وقتی میگیم UK United Kingdom United Kingdom میشه The Great Britain and Northern Ireland Northern Ireland و Great Britain با هم دیگه میشن چی UK حالا پرسش اینجا اینه میگه که uh, Great Britain این ستاست آره یا نه که آره درسته true این باید همین باشه هر از این نیست Okay, check me on. We get true. Medium sorry, bad. Bad. We get who was the tribal leader who fought against the Romans? Uh, un rahbar ya um, or rahbar ya he un bozor ke qabileye, ke jaloye Roman ha istad jaloye Rumi ha jang kard che kasi bud. Budika bud, Budika ye khanumi bud, rahbar چیز بود الان توی بنس توی جلوی بنس مینستر مجسمه شون هم هست بریم ببینیم این عکس رو که تو زنمون باشه 
بله اینجا رسیدیم به بودیکا بودیکا یک در واقع کوین بود یک بزرگ یک خاندانی بود که جلوی حمله در واقع چیزی استاد جلوی زمانی که رومن ها حمله کردن رومی ها حمله کردن مبارزه کرد باهاشون قبیلهش مبارزه کرد و به این خاطر به خاطر ها مونده و این مجسمه هم که دارید ازش میبینید جلوی همون پل وستمینستر هستش اینجا الان جلوی چیزه بیگ بن هستش همون ساختمان پارلمان که حالا با تصویرش امیدوارم که بهتر تو زنمون بمونه و تو امتحان هم یادمون باشه پس بودیکا رو بشناسیم اگر یه وقت جلوش هم رد شدیم دیگه میشونیم دقیقا میدونیم چه کسی رو حالا اینجا به مجلسه شده که درست کردن Alright, so, uh, زدیم چک کشم کنیم Yeah, that's right, correct بریم سراغ بعدی میگه که Who was voted the greatest Britain of all times in 2002 در سال 2002 همه در واقع با توی یه رنگیری تلویزیونی بود فکر میکنم اگه اشتباه نگم تلویزیونی بود Uh, اومدن گفتم وینستون چرچیل بزرگترین شخصیت بریت... بریتیش بود uh, در واقع بریتانیایی بود موثرترین تحصیل گذارترین آدم بود ایشون uh, انتخاب شدن تو این همه آدمی که وجود داشت به خاطر کارهایی که کردن بریم اکسیشون هم بیاریم بله وینستون چرچیل ایشون uh, بزرگترین و تحصیل گذارترین فرد بودن به ویژه به خاطر کارهایی که توی جنگ جهانی انجام دادن و در واقع سبب شد که انگلستان نوازه توی این جنگ ایشون بودن که خب توی سال 2002 هم توی اون رعگیری توی این همه آدم که بودن وینستون چرچیل انتخاب شدن به عنوان بزرگترین بریتیش توی کل تاریخ بریتانیا اوکی پس اینم چک میکنیم کاملا درسته یادمون باشه این رو بریم تا بعدی میگه که which two houses form the parliament پارلمان دو تا هاوز یا دو تا خان داره یا دو تا خانه داره اگر بخوایم ترجمهش کنیم که بهش هاوز گفته میشه تو انگلیس تو انگلیسی هاوز یا همون حزب نه حزب نه حزب ها هنوز فرق دارن هاوز های پارلمان میشه مج... یا مجلس ها مجلس های یه پارلمان دو تا مجلس اصلی داره یه مجلس عوام داره یه مجلس ا اون اربابان بگیم یا چی بگیم ترجمهش رو درست نمیشه انجام داد ولی آره اینه the house of lords که بیشتر اون حالت بزرگای مذهبی و اشراف زادگانن و the house of commons یا همون عوام مجلس عوام این دو تا مجلس با هم دیگه پارلمان یوکی رو تشکیل میده the house of commons the house of lords این دو تا یادمون باشه حالا در موردش بهش برمیخوریم مثلا ام پی میرن تو کام the house of commons بعد همینجور با پرسش ها که بررسی میکنیم هاوس اف کامنز برامون بیشتر و بیشتر آشنا میشه که خب کیا توی هاوس اف کامنز هستن پرایم مینیستر مثلا کجاست و همه اینها دونه دونه روشن میشه برامون پس این دو تا قسمت رو یادمون باشه توی پرسش دیگه بیشتر نمودش تصویرش کامل تر میشه بعدی رو چک کردیم کاملا درسته بریم سوال بعدی اوکی حالا ون دید Women get the right to vote at the same age as men. Okay, خانم ها این حق داشتن که هم یعنی تو همون سن که مردا رای می دادن اونها هم رای بدن. این رو مثلا این میپرسه که یه زمانی به خانم ها اجازه رای رو در واقع رای ریزی به خانم ها هم داده شد. ولی آقایون 21 ساله می تونستن رای بدن، خانم ها 30 ساله و اون سال 1918 بود. سال 1918 خانم ها بهشون حق رای داده شد ولی 30 سال باید سن می داشتن تا می تونستن رای بدن و آقایون 21 ساله. بعد در 10 سال بعد 1928 این سن یکسان شد. هر دو در س... یعنی چه زن چه مرد در سن 21 سالگی می تونستن رای بدن که پس از اون هم دوباره تغییر کرد و شد 18 سال که حالا فعلا کار با اون نداریم. این دو تا تاریخ رو یادمون باشه. چک میکنم میگه درسته میریم ساقه بعدی میگه که Who is the head of the church of England در واقع head اینجا یعنی اون بزرگ یا سرکرده یا رئیس بزرگ کلیسا یا بالاترین مقام کلیسا یا انگلستان چه کسی هست؟ مونارک هستش مونارک که الان کوین الیزابت الیزابت دوم ملکه الیزابت دوم هستن مونارک هستن و مونارک هم میشه اون بزرگ کلیسای انگلستان 
اوکی نیازی نیست که تصویرشون ببینیم می فکر کنم احمد روی پولا تصویر مونارک انگلستان رو خوب یادمون باشه بلدیم میشناسیمشون بریم بعدی اوکی نیکس اینم درست بود بعدی میگه که what sort of event is the grand national grand national چه جور رویدادی هستش grand national یکی از یک رویداد سوارکاری در واقع یک تورنمنتیه که از سالای 1800 و آخرای سال 1800 نمیدونم دقیقا یعنی تاریخش بیش از 1839 اگه اشتباه نگفته باشم حالا یا 39 یا هر کدوم از اینا از بیش از 100 سال نه 39 نیست بذاریم براتون همون چکش کنم آره 1839 کاملا درسته از سال 1000 از سال 1839 هر سال برگزار میشه و در لیورپول هم برگزار میشه چند تا از عکساش هم اینجا هست گراند نشنال پس یادمون باشه یک ایونت سوارکاری هست داخلش یه سری مانع وجود داره تعدادش هم میدونستم الان یادم نیست چند تا مانع هست باید حتما از روش بپرند و دو بار باید این پیس رو دور بزنند و حالا اینا تو امتحان نمیاد مهم نیست پس فعلا به جزیاتش نمیفرن اگه دوست داشتید میتونید در موردش سرچ کنید ولی گراند نشنال هست نامش و حالا چه جور ایونتی هستش ایونت راگبی گلف هورس ریسینگ هیر وی هورس ریسینگ رو انتخاب کردم چک میکنم کاملا درسته بریم سراغ بعدی اونم هر کدوم دوباره تنیس و مثلا ویمبلدون برای تنیس یا اون دیگه حالا باید نامشون رو یاد بگیریم ولی خب این یکی از اونایی هست که تو امتحان عطب میاد پس گراند نشنال رو یادمون باشه گراند نشنال توی هورس ریسینگ هستش ایونت هورس ریسینگ بریم سراغ بعدی میگه که what type of literature are they uh, literature are they canterbury tales اوکی okay, canterbury tales canterbury tales یه سری داستان های کوتاهی بودن که به شکل شعری بودن افرادی که میرفتن به canterbury برای زیارت canterbury میرفتن در اون پیلگریم یا اون زائرا که میرفتن توی راهشون داستان خیلی قدیمی توی راه که میرفتن برای همدیگه داستان تعریف میکردند یه سری داستان های رو برای همدیگه میگفتن برای حالا تو مسیرشون میگفتن که به شکل شعر بوده و اینها خیلی هاشون ثبت شده خیلی هاشون رو جمع آوری کردن یه جا کردن و به عنوان کنتبری تیلز جمع آوری شده کتابش هم تهیه شده و از خیلی هاشون هم فیلم ساخته شده یا حتی نمایش در واقع بهتر بگیم یه نمایش ساخته شده پس پس کنتبری تیلز رو یادمون باشه حالا چیا بودن پایم بودن دیگه اولی همین رو میگه نوول و جوک و اینها خب نیست پایم بود پس یه سری شعر چک میکنم درسته میریم بعدی Okay. میگه که when is Christmas Day? When is Christmas Day? روز کریسمس کدوم یکیه؟ کیه؟ 24, 25, 26, 27 24 دسامبر Christmas Eve هستش این هم یکی از پرسش هست حواظ همون باشه 24 دسامبر Christmas Eve هستش 25 دسامبر Christmas Day هستش Christmas Day میشه 25 هم که مناسبتش هم منا... تولد مسیحه 26 هم Boxing Day هستش این سه تا هر کدوم نام خودش رو داره پس این Christmas Eve 24 هم 25 هم Christmas Day هستش و 26 هم Boxing Day پس حالا Christmas Day 25 هم Check Correct میریم بعدی میگه که Who supported King Charles the first during the civil war زمان چارلز the first چارلز اول پارلمان و چارلز اول یا پادشاه افتادن تو دوتا گروه یعنی در واقع چارلز پارلمان رو دور زد و پارلمان رو منحل کرد در واقع بازی نداد پارلمان رو و بدون پارلمان شروع کرد به در واقع جلو بردن کشور و راه های برای کسب مالیات و این ها به دست آورد و که دیگه پارلمان رو نظر پارلمان رو نخواد و هر کاری دوست داره یعنی بتونه یک تن کشور رو جلو ببره و پس از اون به خاطر مشکل که توی اسکاتلند پیش اومد و این ها نیاز به چیز پیدا کرد نیاز به کمک پارلمان پیدا کرد پارلمان باش همکاری نکرد با اینکه میدونست دارن حتی حمله میکنن به انگلستان و جنگ داخلی صورت گرفت تو این جنگ داخلی یه سری ها اومدن پشت چارلز اول قرار گرفتن یه سری از مردم یه سری ها رفتن پشت سر پارلمان اونهایی که پشت چارلز اول پشت پادشاه یعنی حامی پادشاهی بودن بهشون کوالینی کوالیرز گفته شد 
کاوالیرز همین موردی که الان پاسخ اونم هست و اونایی که راوند هدز راوند هدز هم اونایی بودن که پشتیبان پارلمان بودن حالا چه کسانی پادشاه رو حمایت کردن کاوالیرز اوکی چک میکنیم درسته بریم سراغ هفدامیش uh, What battle is commemorated in the bio tapestry یا بایه یا بایو هم بایه بهش گفتیم هم بایو واجه فرانسوی هستش بایه تپسی یک چیز هستش یه پرده هستش که حالات گلدوزی و اینها شده روش هفتاد متر هستش و هفتاد متر در پنجا سانتی متر یک پرده بلنده بریم در رو اکساش براتون توضیح بدم اوکی این تصاویر که دارید میبینید این قسمت های از اون پرده هستن که الان گفتم یک پرده هست با 50 سانت ارزشه 70 متر طولش هست که داخلش همونطور که میبینید تمامی قسمت های یه جنگ رو توضیح میده یعنی کلا تاریخ این جنگ رو میشه توی این دیدش الان هم میشه رفت و از نزدیک دیدش حالا اگر تصویرش رو پیدا کنم آره این آشش به این شکل الان با این کیفیت باقی مونده و هنوز میشه دیدش تمامی با ظرافت تمامی جنگ داخلش اومده که به چه شکستش این در واقع جنگ بین انگلستان و فرانسه رو داره به تصویر میکشه جنگی به نام هیستینگز که این یکی رو فرانسوی ها برنده شدن Battle of هیستینگز پیش از اون واترلو بود واترلو گفتیم آخرین جنگ بود یادمون باشه هیستینگز هم بین فرانسه و انگلیس بود که حالا به حال فرانسوی ها برن بردن این جنگ رو و روی بایو تیپ سی اومدش اوکی گود اینم چک کردیم درست بود بریم سوال بعدی where was ان بولین the wife of uh, henry the eighth executed ان uh, بولین پادشاه uh, زن هنری هشتم بود که خیلی هم طرفدار نداشت توی انگلستان خیلی مردمی نبود یعنی مردم نمیشناختنش با اون ترتیب و به اینکه خیانت کرده و کسی رو، کسانی یا کسی یا کسانی رو به خدمت به خاطر در واقع برای خیانت به خدمت پذیرفته در واقع بهش انگ خیانت زده شد و توی چیز توی تاور اف لندن اعدام شد اوکی okay. اتفاقا زن... یکی دیگه از زنهای هنری هشتم کاترین uh, هم دختر عموی یا عموزاده در واقع حالا دای... عموی دایی uh, عموزاده ان بولین اون هم دقیقا به همین جرم به دار یعنی اعدام شد سو تاور اف تاور اف لندن تاور اف لندن رو یادمون باشه تاور اف لندن مکانی بود که ان بولین اعدام شد چک میکنم درسته بریم سراغ بعدی ریشال کرایم اند سموکینگ این پابلیک پلیسز آر اگزامپلز اف اوکی اگر نجات پرستی بکنیم یا توی م... یا کسی بکنه یا توی مکان عمومی سیگار بکشه این یک کریمینال افنس هستش اوکی کیفریه جز جرایم کیفری حساب میشه این سیویل نیست این بخاطر چیز بخاطر این که سموک و نمیدونم پابلیک پلیس و اینها قاطی نکنیم سموکینگ توی پابلیک پلیس یک کریمینال آفنس هستش اوکی چک میکنم یه گل گفتی آره آرائیت بریم سواقه مورد بیستوم What type of character was played by Charles Chaplin Char, uh, Charlie Chaplin uh, Sir Charles Charlie چارلز هست در که به بعد میشه چارلی یه انگلیسی بود که به هالیوود رفت و اونجا نامدار شد توی فیلم های سایلنتش که در واقع کرکترش هم یه کرکتر ترامپ بود ترامپ کرکتر یک بزرگ سالیه که در کودکی مونده یعنی مثل یک کودک رفتار و اخلاق کودکانه داره ولی قلب یعنی از رو جنسی نیست خرابکاری نیست و اینها به این شخصیت به این مدل شخصیت که در واقع چیز هست رفتار رو کودکانه میکنه بدون اینکه کودکی باشه بهش میگیم ترامپ و حالا وقتی اصلا گفته میشه ده ترامپ اصلا ما کسی رو مثلا میگیم ده ترامپ چارل چاپلین اون با میشه چون ایشون بزرگترین تو این عنوان بزرگ بزرگترین آدم میشه گفت هستن اوکی چارلی چاپلین 
ای ترامپ رو نقششون نقش ترامپ سوپر هیرو و نمیدونم بتمن اینا مثل اینا نیستن اوکی okay, اینم درست بریم سراغ مورد بعدی میگه که you have to be at least 21 years old to stand از MP میگه شما حداقل باید 21 سال سن داشته باشید تا بتونید در واقع برید برای رای گیری برای اینکه MP بشید یا ممبر اف پارلمنت بشید نه فی فرد 18 ساله هم میتونه یعنی از 18 سال فرد میتونه بره برای این موضوع بره به این سمت پس این میگیم اشتباهه پس 21 سال سن رای گیری بود یه زمانی الان چه MP چه اون که رای میده بعد 18 سال داشته باشه یعنی میتونه 18 سال داشته باشه از 18 سال باشه به بالا چک کرکت بعدی میگه که who developed the radar چه کسی رادار رو develop کرد یعنی به, به این حالت امروزیش رسون در واقع کسی که این کار انجام داد سر روبرت واتسون وات بود که آخر قرن 19 به دنیا اومد توی آخر قرن 20 هم از بین رفت از دنیا رفت ایشون از سیستم رادیویی دیولپش کرد و رسوندش به سیستم رادار در واقع رادار رو ما به ایشون میشناسیم حالا تصویرشون هم داشته باشیم تو زن ببینیمش که تو زنمون بهتر بمونه این هم از تصویرش سر روبرت واتسون وات یک متولد اسکاتلندن یک بریتیش اسکاتلندی در واقع که 80 سال هم عمر کردن و ایشون در واقع رادار رو ایجاد کردن در واقع به این مدل و به این حد امروزیش رسوندنش در واقع اوکی سو سر رابرت رو زدیم چک میکنیم میگه خودشه بریم سراغ مورد بعدی Uh, where is the official home of the Prime Minister? Prime Minister, which uh, is David Cameron, but then they were in Theresa May, in the name of the Downing Street. They live in the house of the Prime Minister, which is in the name of the Prime Minister, which is in the name of the Parliament. This is the address of the Prime Minister. هستش. چک میکنم خود خودش باکینگام پلس که مرکز زندگی میکنن هر کدوم آدرسیه ولی این یکیه اوکی پس شماره ده رو یادون باشه یه در مشکی رنگ هم داره اگه سرچش کنید میادش و اینجوری تو زنتون بهتر میمونه یه در مشکی داره شما روش نوشته ده بلاک ده نامه چیزی اگه خواستین به این آدرس میتونیم بفرسیم All right, next one. You uh, can by law, which two types of media have to give a balanced coverage of all political parties and equal time to uh, rival viewpoints before an election? You can قانون and تبع قانون. کدوم یکی از این دو تلویزیون، اینترنت، نیوزپیپر کدوم دو از اینها روزنامه و رادیو کدوم دو از اینها باید به شکل مساوی وقت بده به شکل مساوی نظرات و حالا مخ نظر مخالفه و اینها رو تقسیم کنه بین حزب های مختلف حزب هایی که میخوام برم برای انتخابات یعنی باید اگر این مقدار وقت به این حزب میده همون میزان هم باید به اون یکی بده و اینها کدوم یکی کدوم دو در واقع تلویزیون و رادیو این دو طبق قانون باید وقت رو تقسیم کنم ولی بعضی روزنامه ها اصلا حامی یه حزبن و کلا در رابطه با اون حزب می نویسن و نیوزپیپر در واقع فری هستش فری یعنی نه اینکه از لازم مالی از لازم عقیده یعنی فری هست بعد زیر نظر مثلا حزبی تقسیم نشده یعنی میتونن نظرشون رو بگن و همینطور اینترنت هم که آزاد هستش به این ترتیب رادیو و تلویزیون هستن که باید طبق قانون طبق قانون انگلستان این دو باید زمان مساوی رو تقسیم کنن برای صحبت ها و حمایت ها و مخالفت هایشون در رابطه با حزب مختلف چک میکنم کاملا درسته این رو هم کویز رو تمام کردیم اوکی توی 36 دقیقه تونستیم 24 تا پاسخ رو 24 تا پرسش رو پاسخ درست بدیم 100 درصد تمام شد صد درصد درست زدیم هیچ ایرادی نداشت کلا زمان خیلی مناسبی داره اگر روش برامون انگلیسیش سخت نباشه که قاعدتا نیست و همینطور 
انگلیسی خیلی پیچیده استفاده نمی‌کنه و اینکه خونده باشیم آشنا باشیم با پرسشا با اینکه الان من توضیح دادم و سرچ کردم عکس ها رو همه اینها دیدید که توی 36 دقیقه تونستیم تمامش کنیم اینو اگر بخوایم بدون توضیح اینها بزنیم میتونه تو 10 دقیقه تمام شه زیر 10 دقیقه تمام میشه 40 دقیقه شما وقت دارید برای این تست و 24 تا پرسش هست و 18 تا هم که بزنید قبوله 18 تا 19 تا 20 تا همه اینها تست رو پاس کردید اگه 17 تا بشه دوباره باید تست رو از نو بزنید اما کلا این بود تستا این بود قسمت 4 24 تا پرسش رو با هم دیگه کاور کردیم حالا توی ویدیوهای بعدی قسمت های دیگه 24 تا 24 تا 24 تا باز کار میکنیم و هی خودمون رو با این قضیه آشناتر و آشناتر میکنیم اوکی این هم از این ویدیو شما رو توی ویدیوی بعدی میبینم این قضیه رو ادامه میدیم تا موقع پیروزشاد باشید بزرگ